百年，他是皇上，亲生母亲。主子，戏都散了，咱们该走了。我想见见这位白娘子。哎，三儿，明天你们投场，听见没有？可别误了啊！哎，二奎，明儿你们找地儿，听见没有？可别误了啊！哎，你们大伙都听见没有？知道了吧？啊，来来来，二位二位，这是后台啊，没事，出去出去出去，听见没有？我们知道，我们知道。觉得挺新鲜的，想到处瞧瞧。哦，好,好，四处瞧瞧。你请，你请，你请，请请。你，你是白娘子。我叫杜小月。杜小月。对啊。杜小月呢？杜小月。哎呦哎呦！失业，失业，失业。我们知府大人今晚设宴，单点杜小月唱。现在就得动身，怎么样啊？小月，我去。哎呦，月姑娘，谢谢谢谢谢谢！哎，快，诸位诸位，快快超超越去，拿服装！哎，你们快点快点快点，听见没有？快快快快快！哎，那您这是要干嘛？拉琴呢？没钱的能唱戏吗？走。哎，你是谁呀、啊？我是许仙呐。许仙。啊叫莫愁的，你可知道啊？莫啊，不就关在你府衙的大牢里吗？我想见见他。季先生，这个人您不能见啊。为什么呀？此女乃反清复明的义贼，钦差大人福康安已然赶抵云州，亲自监斩。大人若是见他，难免引人非议哟。好好。福康安也来了，哈哈，热闹热闹！哎，大人您看，今儿晚上的角儿要出来了。哦，看戏看戏。
那个莫愁，您就别再提了。啊、哦，哈哈哈哎，吴大人，这个戏子叫什么名字？她就是杜小月，演白娘子，非她莫属。哎哎，吴大人，别让他唱，让他下来陪陪我。<笑>齐大人，您真有雅兴啊！停下来，停下来，别唱了。杜小月，快快除去西装，下来陪陪齐大人。这不像话，唱的好好的不唱。这纪晓岚上了朝是道貌岸然，没想到一到了民间，就露出了书生本色呀！皇上有所不知，现在官场就这样。纪晓岚是京城来的官，地方官理当好好招待，此乃惯例也。嗯、主子，这又换了一出。这出叫《扈家庄》，也不差的。季大人，嗯，小月姑娘来了。啊，季大人。哎哎哎，来来来，坐坐坐近点，坐近点。小月姑娘。好好服侍季大人，保你荣华富贵。哎，来，季先生批阅试卷辛苦了，我敬大人一杯。哎，卷子难，看不懂啊。季先生真会开玩笑，您才高八斗，天下哪有您看不懂的文章啊？哎，有些个文章，我就是看不懂。有心就能看懂，有心，对，一颗爱民之心。哦，哈哈啊，这句话说得好，来为这句话喝酒。主子，主子，不必过分生气。云州府好好招待纪晓岚。他如果不领情，会得罪人的。大人，莫愁冤你。哎哎，喝酒喝酒，来来喝酒，一边听戏一边喝酒，<笑>来，你跟我说说这是怎么回事？小月不能多谈，请大人带我去大牢见莫愁。你不是莫愁，不是，莫愁是我阿姐。这件事情我也弄不清楚，最好大人自己去问她好。好，好，好，不行啊！我是个学生，只管秀才，我进不了大牢。吴大人，您给找这姑娘，正对季先生的口味。您瞧，他们俩多投缘呢，好像是老相好啊！是啊，是啊。可是，纪晓岚可不像应酬啊！这怎么说呢？纪晓岚也是人嘛。哦，这句话似乎很流行啊。嗯，这，朕处置了多少贪官污吏啊？他们很多人都是用这句话替他们说情啊。好像我大秦国的官吏是人，老百姓他都不是人。哎，主子，小点声。主子，这官场应酬，逢场作戏，不能全怪纪晓岚。你也替他说情啊？不是这个意思，奴才说的是真话。哎，现在做官的人也有做官的苦衷啊。吴大人，哎，小月姑娘。吴大人，小月敬您一杯。哎，小月要喝，要喝，要喝，要喝。嗯、主子，我看这位白娘子啊，绝不是您要找的那位。嗯，他太年轻了。哎，不不不，您看这哪是白娘子，啊，简直是潘金莲啊
简直不堪入目我不喝了我不能喝了呃吴大人呐我有点不胜酒力我想先行一步了哎季先生您没喝多少啊这叫酒不醉人人自醉好好好来人呐备轿<笑><笑> 送鸡大人回馆啊这个小叶姑娘送我回去来来来那我就慢走慢走先行一步了啊我先行一步了哎呀那我就慢先行一步了啊我先行一步了哎呀那我就慢走慢先行一步了啊我先行一步了啊我先
、云州官吏、汤家玩法，都记在本账册上。账册？嗯，是一位有良心的钱粮师爷，偷偷记载下来的。好一位师爷！哎，他叫什么名字？他叫黄科明。那些贪官见不得人事情，他全清楚。莫愁姑娘，这么重要的证据，他怎么愿意交给你呢？嗯、呃，因为，嗨，阿姐啊，就是她没过门的媳妇儿。哦，贤康里为民请命，值得纪晓岚敬佩。主子。没睡呀，皇帝也是人呐，都这么多年了，突然发现自己还有另外一个娘，另外一个家，我是夜夜都睡不着啊。茫茫人海，只有这半片金锁，何年何月才能找到自己的家呀？皇上，奴才相信您一定会找到的。您如此诚心，上天也会感动的。何大爷，宵夜备好了。啊，知道了，我这就去。皇上，你先坐着，奴才去去就回。哎呦，好香的包子，多少钱呢？三文钱。纪晓岚今夜去大牢看莫愁了。果然不是我之所料。马上通知富康安，再来一碗馄饨。好嘞，再来一碗。一碗，这边。啊，小心点。哎，小月。哎，你对这云州很熟啊？你是云州人吗？我从小就被人卖到这儿的，在戏班子里长大，我也不知道我的父母是谁，我有没有兄弟姐妹，你说我算哪儿的人啊？纪大人，啊，你看，哦。是你啊！我，纪晓岚，你出卖了我！不，我不是老爱的。啊，这，纪先生，此地危险，不宜久留，快走！他不是什么叛党，他是，他是前来告状的呀！啊福大人，你为什么会埋伏在这儿？哼，莫愁被捕以后，我们知道他手中有一本非常重要的名册，可是百般拷打，他就是不说。于是我们猜想，只要有一个莫愁相信的人去见他，他肯定会说出名册藏在什么地方。你们在利用我。杜小月带去的人，莫愁一定相信。我只要跟踪季先生，就可以不费吹灰之力手到擒来。福康安，我告诉你，那名册不是叛党的名册。季先生，您怎么知道？那是贪官污吏的罪证。<笑>叛党当然不会在名册上写明自己要反清复明，他们肯定会巧立名目掩护自己身份。季先生那一介书生，未免太天真了吧？吴大人，继母虽一介书生，但善恶我分得出来，分得出来。<笑>一个杜小月也区区美人计，就耍得季大学士一愣一愣的，实在是可笑啊！<笑>好，我不与你做任何的解释，但我告诉你，杜小月她是无辜的，你马上放人。放人？哼，季小兰，你只是一名学政，这种事情还轮不着你管呢。
，轮不着我管，但轮得着皇上管吧？皇上对，如果你不放人，季某一定要禀报皇上。好，你想见皇上是吗？好啊，恭请皇上。听旨，臣听旨。纪云荒淫无德，有愧之首，着急摘去顶戴，革职为民。白娘子，主子，咱们该回去了。白娘子，主子您说什么？白娘子她是什么人呢、啊？白娘子，她就是。白蛇，白素贞呢、啊？白蛇，白素贞，那又如何是我的母亲呢？这，这奴才是……如果天下有人能猜出这个谜，那这个人就是纪晓岚。主子，奴才明白了。纪大人，纪大人，请起来吧。您叫错了，何大人。这儿没纪大人，这儿只有布衣纪晓岚。纪晓岚，回来！哎，回来！让他去吧。快炸了！哎，他们怎么自个儿着了？往外扔，往外扔！
快走，这最重要，快走！阿姐，快走！小杨姑娘，狗官是你，你快把手里账本给我，我先撕了你。啊！哎哎哎呦哎呦哎呦，这么好的瓶子，摔得多可惜呀！哎呀，老天真是不长眼了，这么好的瓶子还是给摔碎了。官兵，快走！快走！快走白娘子吗？什么白娘子啊！我是梁山好汉，官府正抓我。哦，官府正抓你呢。对啊，怕了吧？啊、不怕，不怕。别怕，别怕，跟我来。哎，你知道放海吗？那个老和尚。啊，对，我跟他学过隐身术。隐身术。哎，哎，喂，这能行吗？行，别看，看了就不灵了。天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵。那本账册可就在那姑娘身上啊，万一被皇上看见了，账册不足力，所虑者纪晓岚也。纪晓岚，太尉革职，何足挂齿啊！哎，将军此言差矣。皇上是一时气愤，革了纪晓岚的职，等他回过味儿来，他就会发现，他离不开纪晓岚。哦，我明白了。何大人，告辞了。放走。哎，纪晓岚，哪里走？扛起腿，起扛起腿，起扛起腿，起扛起腿。哎，许仙、啊，你还真的会法术啊！那些人真的没看见我哎。你还真信呢、啊？那是因为我把你裹在戏服里。那些官兵看见我拎着细包，还以为我也是戏子呢。哦，原来是这样的，那些官兵真笨哎。小月，你知道白娘子吗？白娘子，我演的。你不觉得我有点像白娘子吗？哪有你这样的白娘子啊？哎，小月，你仔细想想，有没有一个演白娘子的戏子，样子有点像我，年纪又比你大？样子很像你，年纪又比我。哦，好像有一位，哎。对了，跟你是有几分相像。他叫什么名字？他的名字我不知道，我只知道他的外号。外号？对、啊、什么外号？他的外号叫小月啊，过来，阿姐，你没事啦？他什么人？你跟他胡扯什么？他是好人
。他的头上刻着好像两个字吗？阿姐，你不知道，他刚才救了我的。嗯，坏蛋专英雄救美，骗你的信任，你这一点还不懂啊？你那些戏都白唱了。小月姑娘，哎，那个白娘子她叫什么？她好像哪来那么多话说？我们走，走啊！哎，小月姑娘，啊，她的外号是什么？我忘了，快走！福大人，吴大人，你可知道，有人在皇上面前说你的闲话呢？闲闲话？是是什么闲话？有人在皇上面前密报，纪晓岚来云州的时候，吴大人热情招待，说你们两个人关系非比寻常哦。大人，纪晓岚当时是学政大人，下官这才招待，并非，并非有什么瓜葛。其实，我心里早就痛恨纪晓岚了。嗯，可皇上误会已深。吴大人这顶戴花翎，恐怕要变颜色了。冤枉啊，大人，下官实在是冤枉啊。不过吴大人，有一个办法可证明你的清白，请大人赐教。立刻把纪晓岚赶走，别再留这个祸根了，懂吗？不想就到云州来了，他来干什么来？哎呦，嗨，想不透，真是想不透。哎，纪晓岚，纪晓岚，现在哪是大学士的脑袋呀？简直就是个大冬瓜。刮风闪电的，怎么把您给招来了？哼！听您这声哼哼，来者不善呢啊！纪晓岚，我早就看你一脸邪气，心术不正。皇上英明睿智，已将你革职了。什么？血管重地，闲杂人等不得擅军。来人啊！是。把他的东西给我扔出去。这是僧人说啊，你们也敢争？混账东西，不对！狗眼看人低，老天爷会惩罚你的。那是我的东西，你还给我。还是虎皮的，嘿嘿，归我喽。哈哈哈哈哈！立刻禀告和珅、何大人、福康安大人。就说我已将纪晓岚好好的修理了一番，哈哈哈哈谁敢让他上吊？把轿子给我拦下来，看看是谁这么大的胆。哟，何大人，何大人是您呐，我已将姓纪的赶出血馆了。<笑>我连他的雨伞都给撕了，好让他淋个痛快。纪先生，来来来，我这个轿子大，挤一挤，我们两个人坐啊。来来来，纪先生，多谢何大人，把我东西还给我。等等，纪先生，走，跟何某喝一杯酒啊。来来，请请。纪晓岚不是死对头吗？怎么又来帮他？不明白，实在是不明白
。哎呀，季先生受苦了。嗯啊，来来来，合上一杯，暖暖身子。来。嗯，这可是皇上珍藏的佳酿啊！何大人，拿这么好的酒招待一个刚被革职之人，哎，一定是有事相求。好酒，季小兰就是季小兰，什么事儿都瞒不过你啊。嗯，何大人啊，吃人嘴短，有什么事儿说。嗯，先生，请看，这是何物啊？这我正要问你呀、啊。季先生名满天下，肯定会知道的。何大人，能否请教一下，此物从何而来啊？此物牵扯京城一件大案，它是唯一的线索，请先生多多指教啊。哦。这个锁叫长命锁，乃出生婴儿所佩戴，大街上满都是。然而，嗯，没火了。哦，火！来来来，点着点着。哎，刚才。先生说：“然而，嗯，然而何大人这片金锁，确实与其他金锁有不同之处啊。哦，不瞒季先生说，这张图我不知看了多少遍，没看出任何特殊之处啊。嗯、你放，放。”敲烟灰呢？哎，你别往这手可再再弄着了。这个金锁固然是千篇一律，但是做锁的金匠们呢，都会给自己留下一个记号。哦，记号。哎，瞧见了吗？这儿有一道山泉。啊、这个。是云州著名的金匠林小泉的特殊记号。啊，那季先生，这林小泉现住何处啊？现在啊，那现在……哦，对了，我听说啊，这个林小泉现在正在这个在孔庙干活呢。啊，好呀，多谢季先生指点了。来来来来来，哦，饮酒饮酒，喝酒，嗯。来来，季先生一路顺风。嗯，何大人，多谢了啊！走吧，走吧，再见。何大人，季小兰怎么乖乖的走了？我给他弄了一件美差。让他回京啊，教几个小贝勒念书，这不屁颠儿屁颠儿的走了。<笑>何大人不愧是当世孔明啊！哎呦，可不敢当，不敢当。不过，纪晓岚这么一走啊，咱们真的可以高枕无忧喽。是啊。不过大人，这帮灾民可正在闹事啊！哎，不管这些，只要咱们让皇上。专心于寻找他的生母，他就顾不得这些啦。啊，何大人，请坐。段兄，你真不简单呐！区区小事，何老皇上挂职？你看这片金锁，真是日思夜想，就是没线索。没想到何爱卿居然能发现这林小泉的标记
，真很感意外啊！<笑>是这样的，呃，奴才到了云州，日夜明察暗访，总算找到了林小泉的下落。接着又三顾茅庐，不耻下问，这才得知金锁上的记号啊！和<笑>爱情用心良苦，这很感动啊！哎呦呦呦，折杀奴才啦！呃，皇上寻母，这份孝心，那才令天下人感动啊！和珅早就下了决心。一定要帮助皇上揭开身世之谜，贺爱卿啊！朕如果找到生母，你立第一功。哎呦，这啥奴才了？此乃皇上鸿福齐天，奴才只不过是沾了一点光而已啊。寻找林小泉，你怎么知道？林小泉叫小人在此等候。他怎么会知道我们要来啊？他说你们是为了金锁而来，他正在孔庙旁的关帝庙等您。林小泉简直是活神仙！师傅领路吧。好，二位老爷请。二位请，二位留步。林小泉说了，二位只能进一个见他。好大的口气、啊！他知道我们是谁吗？他想见谁呀、啊？他说：“你们两位哪位比较丑，就留在门外。”您在这儿等候。功名圣上，纪晓岚，臣在。林小泉呢？哪有什么林小泉呢？这林小泉是臣编出来的。你编出来的？哎，那那和珅他明明跟朕说。只有用这样的方法，和珅才能把您引到这儿。<笑>你和和珅一块儿的吹牛啊！<笑>只有成为一介布衣，才能帮助朕秘密查案。万岁，朕在京城收到了不少秘参的奏折，说是此地的赈灾粮款几乎全部都被侵吞，上至总督、巡抚，下至道府、州县，集体贪污啊！这种案子恐怕不太容易查呀。朕已经派了两批官员下来查询，皆是无功而返呐。这种案子如果公开查核，收效甚微，所以皇上您。决心亲自微服私巡。嗯，朕到了云州才发现事情并不很简单呐、啊。朕不管走到哪儿，都有人先打前站，透露风声。朕是永远看不到事情真相的。那是，做皇上也有不方便的时候，做官也是一样啊。你若是学政，地方官哪有不巴结你的？美酒、美食，外加美女。先生现在一介布衣就方便多了。你一定可以为朕揭开事情的真相，臣纪晓岚绝不辜负吾皇重托。嗯，以揭爱卿之见，应该从何处入手呢？皇上立即返京，地方官员才能放松警惕，他们才会露出破绽。就这么办。和珅，和珅进来。
啊，季先生也在这儿，可真的，哎，林小泉呢，呃，啊，皇上，嗯，是这样，奴才深感您离不开季小兰，所以特意用这种方法使君臣尽早相见。嗯，赶紧备车回京了，这。王大哥，你还不歇着？哎，是呀，那账本丢失了，趁着我记忆犹新，赶快把它写来。官官相护，你又能上哪告呢？想到就连纪小兰也一样那么黑。对，上京城告御状。啊！莫愁，你怕了？上刀山下火海。我都陪明哥去。谁？我去看看。别动手！大哥，黄大哥，官兵快逃！莫愁，快走！要不放了他们俩，全部押回去。走，下去。学问不够，我真是学问不够。哎，这么点雕虫小技，我愣没看出来。哎，真是惭愧。天灾人祸无妄之灾，爱卿就不要自责了。来来来，纪小兰，你太放肆了，这是给皇上做的。何大人，要想救皇上，这个座还只有我来做。你有病啊？这做与不做与脱身何干啊？起来起来起来起来起来！起来。纪小兰，臣在。我们如何脱身？皇上，要想脱身，有三计可行。计之一，我坐，你们站着。计之二呢？让何大人来给我捶背。美着你！哎，何大人，你可是说过，为救皇上虽万死而不辞。那当然。那你给我捶捶背还不行吗？哎，这跟这有什么关系啊？当然了。和珅，捶捶捶捶。嗯，我给他捶。捶。哎，这。使点劲儿。纪晓岚，这计之三。皇上
呃，恕臣无罪。这祭三嘛，我我暂时不能说。你来劲是不是？你来劲是不是？哎王八蛋想成，不但是王八蛋，还是倒霉鬼，看上了我，如此的下场也啊！你疯了你！我跟你拼了！哎，这哎，这个狗官对虾这么坏？对对对，坏透了，他们是坏坏。你们两个还不一样，都给我关在这臭鱼堆里头。哼，谁说要关呢？我就可以放了他们。哎呦，你个小丫头片子，你好大口气！你有什么本事？要放人也得你们老大，你说了算什么呀？哼，我告诉你，我们今天来本来就冲着狗官你一个人的啊！下人本来就没有打算抓，是我阿姐叫我来看看他们两个是不是官。哎呀，姑娘。他们两个就是官啊！你他们两个是大官啊，姑娘！你现在抓他们两个是抓对了。你又想骗我？哎，我，他，他是皇上，嗯，他是军机大臣。你这，哎，他们两个都比我大，姑娘，你抓对人了。哼，你以为我是三岁的小孩啊？他们两个比你大。啊！刚才他替你捶背，我在门外全都偷看到了。哎姑娘啊，我说的可全是真话，你一定得信我。哼，皇上。嗯、啊，怎么，我不像皇上吗？皇上有你这样子的吗？啊，哼，你瞧瞧，嗯，结结实实的，抬轿子的吧？啊，抬轿子的。哼，你真有眼力啊。嗯、哎，那他呢？你看他像不像个大臣？他，呃，我看嘛，嗯，白白又胖胖的，嗯。卖豆腐的吧，什么都瞒不过你。哎呦，姑娘，你什么眼神啊？住口！他，我今天就是要替穷兄弟们出一口气。对，你们两个跟我走，走。好，他他他他，就是待着吧。哼，走。待着。哎，这不公平啊！啊，老爷我坐这，老爷我在这坐坐臭鱼行，你下人倒逍遥自在，你套上你的坎儿。哎呀你。阿姐，我已经查清楚了，他们两个，一个是管家，一个是仆人，都不是官。哦，看你们的穿戴，非官即商。是这么回事，我们是给人家大户人家做事，总得讲点门面。呃，其实里里外外就这么一身像样的衣服。阿姐，放他们走吧，都是受苦人。再说这个许仙还救过我呢。好吧，让他们走。嗯，哎，许仙，我说了不是，我们阿姐最关心穷哥们儿了。谢谢小姐，也谢谢这位小姐，谢谢。那我们就走了。慢着。取点银两，送二位兄弟上路。是。二位，在这里多坐一会儿吧。喂，让你坐你就坐嘛，来呀，坐管家，仆人，对啊，阿姐，怎么了？你有见过管家去伺候仆人的吗？管家伺候仆人
阿姐，你叫这翡翠班子值多少钱？两袋黄花鱼。哼，让他们自己说吧。你如此的糊涂，你说什么呢你？哎，我只不过是掸了掸凳子，恭请圣上先坐。啊，谁知道这个贼婆娘如此刁钻呢？你呀，你就是平时拍皇上马屁拍惯了，该不该拍你都拍。行了行了，他说我拍马了，行了。哼！你们这三个狗官竟敢骗我，害得我被我们阿姐一顿臭骂。哎，我没骗你，姑娘，我跟你说了，他们两个是官，你不信呢。你们这三个都不是好东西！姑娘，你放了我们三个，黄克明保他没事，还给你富贵荣华。哼，我才不会上你们的当呢！那快写啊！写什么？写对子呀、啊？哎，那我纪晓岚的对联可是天下第一。我来，我来，我来。谁让你写什么狗屁对联？给云州府的吴大人写封信，告诉他赶快放了明哥，要不然你们三个都没命了。你，你看，我说他们是为了救黄克明吧？你们是为了救出黄克明才抓了朝廷的。狗官的是不是、啊？你们真够义气！哎，姑娘，呃，你还记得你曾经说过有个演白娘子的戏子？嗯、你又想知道他的外号对不对啊？对呀、啊，他的外号叫什么？想知道啊？可我不告诉你。嗨，别听他的，他哪知道什么外号？他吹牛吧？哈，谁不知道他的外号？他的外号就……哎，哼，我们家阿姐说了，不能跟你们三个古人多说。哎、快写！王克明，知道我来干什么吗？大人来是灭狗的吧？哼，错了，我是来给你讲故事的。我说你都多大了啊？你鼓捣他干什么？又腥又臭的，你全然不把皇室的安危放在心上，你是？李先生一定是在找什么东西吧？还是皇上知我心呢？皇上，要什么？那半片金锁呀！朕从来没有透露过任何风声，你居然能猜出朕有此物件，一定是你透露出去的吧？没有没有没有，皇上，奴才怎么敢呢？只有你知道朕的这个私密，不是你说谁说的？是，皇上，奴才有罪。奴才罪该万死。行了，行了，行了，行了，行了。皇上，何大人他不但无罪，您还应该嘉奖他呢。不用替他说话。何大人拿着那半片金锁绘成的图片来找我，他没说是皇上之物，而是跟我说是，是是什么案件的证物是吧？何大人，你居然就能猜到那是朕的物件？皇上，何大人与臣共事多年了，从来没有因为自个儿的事儿来求过臣。只有为了皇上的事儿，他才肯到我这儿来，不耻下问呐、啊。那你怎么不来问朕呢？呃、哎，既然皇上没有告诉我，那一定是皇上的私事，纪云怎么敢追问呢？哦，那你现在怎么敢问朕了呢？皇上，咱们现在可是生死未卜啊！不会吧？只要云州府放了黄克明，我们就没事了吗？黄克明一案现在由福康安在掌控。福康安性情刚烈，绝不会受人威胁。他
他是不会放了黄克明的。那就完了，那就全完了。他不知道人质是皇上啊。请先生过目。